السلام عليكم ورحمة الله الحمد لله رب العالمين فلا عدوان إلا على الظالمين سلاة الله وسلامه على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحل النقدة من لساني يفقه قولي إن أريد إلا الإسلاح ما استطعت وما توفيق إلا بالله عليه توكلت وإليه منيب رحم الله صفو دري ماري صفو دري ماري Paralog itu ni, waktu mana tu, nama lembu pertama dah mati, dua saman. Nama lau sana tu, adat tu kodi dikiri ana. Nerega itu ni, wisesan anggal ayirun tu, nama lu paranjung kodi ayirun tu. Nerega um, adi bayaan ekam mana, adi bihiger mana, nama lu kanata, kelkata, anubhikata, siccha galana, nerega itu kati. Allahu ini dikiri cina tak kuna alat. Paramagar ini kan ayat Allahu inde kalpana galah dikiri cina lah. Allahu inde unma ya disyadi cik. Ii logam ibadang gun da wasan icik boh menol lah dikkar param maya sami penang kai pota. Aare paranya alam, aare endak ko ubadesi cialam anggi geri kata ubati. Sondas tapragaram, hawaiya ilaha ki. Sondam hawaiya ilaha ki ninge alagalai ikumatunda. Ettu um nasta gairi galah ayat alagalai ikumatunda wa. I dunia wan, semua menurut bijari cik dunia bil murubana i aso dicc arma dicc jiwi cah algalai ini cuma berita ga. Orikel pola Allahu ini dunia bil orang kata, tapi orang engkau morpik kan seram ical dene, adine edar kuna, adine kelkan talperi mila ta algalai ini cuma nerekat kita. An nerekat tilol la algal de, wisheshan gula dambolu paranjwe cah kuda til, awasan til, awre iblisin, awre da minil pradarshi pikunu, angena iblis saberod waliya wero prasangga cie yunwa prasangga zurut Ibrahimil. Di sini kita ikut nunda yang dah kita mula pernah. Iblis, nalar itu betul kai kai gigi, abadan tu kai gigi. Allah Subhanahu Wa Taala dengan orang cerita waktu dan mawen nanda ini melati. Nian cerita waktu dan nian lengki cuci yang tu pernah juga kau tu. Perihasi kau nalar itu betul abadan tu sabda ini. Karena iblis ini seperti pil tan nari am tan nari kat ini dah alang. Allah Subhanahu Wa Taala iblis ini orang anggana tan nalar pernah juga. La am la anna jahannam min ka wa min man tadi aka min ajma'in. Ninda yang ninda pindu dari ninda beri yang kau ni, jangan ini nara kam nara kum yang Allah parni itu. Aduh kau ni iblis ini nela nela kumpul tenne tan nara kat tenja alaan nari am. Adah ini kau ni baki ulla alagalah nara kat tila ikut balik cutu gaya ni iblis cipta tu. Enik kau nara kam ana engil, ni aderi cah. Enik kau nara kam ana engil. Enik kau ni ibu dicah tu nara kam ana engil, ni aderi cah. Ini manusia yang jangan nara kat tila tiku. Jangan abah udah munil cendirin abah re wadi dah cuci jangan nara kat tila. Kemudian baru juga orang ini iblis bandar itu, anggennya iblis ini deh cinta pelanek pun cuma seria itu, yang itu kanan dari upah tilan, nara kat til, apara yang dikom manusian mar bandar bandar itu, air kat til, tulai air kat til, turunno cempat berum, nara kat tilan, yang itu nama kanan sah. Yang mana anu nara kat til ini raja padan mandi cie ada, nara kat til ini raja padu wa, yang itu lalu, orang muslim ini deh, itu melia orang utara wa di tama, anggennya yang anu nara kat til ini raja padu. Pratana yum, pravartana yum, nirbandha baik tu. Nirandara mai te, pravartiku gaya manam, pratiku gaya manam, mamelu soal hehat tu cedu kundi ni kala. Abana inna kamal tu dzilin nara fakad ahzaitahu, wamalin dalimina min ansar. Allah wen yaringilum naregatila kela, awen ni minni ciri kuna. Neregam endu barai endu di etto umbaliya minnya dayan. An inya dah ilin ni raja perhatiane inna prarticu kundiri kan. Abana inna na semyana munadiya inadi lil imani an abinu bi Rabbi kum fa amanna. Abana faqfir lana zurubana wa kafir anna syiatina wa tawfana maal abrar. Oru mana oru biliyalan ke atap pola biliyalan ke atu gunde jangal Islam ilai ku anda dana tu gunde jangal jangal ida bishas ciri ku tu gunde jangal ku porutu derane yandu prarti ku na alat. Enda tawasanam prarti ku nda ita bersihdo Quran ligana sadikum Rabbana wa atina ma wa atana ala rusulika wala tuxzina yom al kiyama inna kala tuxliful miyad Allahu ya jangal ku di wakda ane cida tu ke derane kiamat tu nali jangal ane nindi keru de Nenek anda sorok, nerekat tilpoya ala ini dia ane, nerekat tilpoa ada yang kita katukolai nama, 
സ്വർഗത്തിൽ എത്തിക്കണമേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കണം അസൂലി സല്ലാഹു അലൈഹി സ്വലം പറയുകയാണ് അബു സഹീദ് നിവേദനം ചെയ്ത ഹദീദ ആരെങ്കിലും ഒരു ദിവസം നോമ്പെടുത്താൽ ഒരു ദിവസം ആരെങ്കിലും നോമ്പെടുത്താൽ അള്ളാഹു സുബാനോ താല എഴുപത് എഴുപത് വർഷങ്ങൾ അവന്റെ മുഖത്തെ നരകത്തിൽ നിന്ന് അകറ്റും കാരണം അള്ളാഹുവിന്റെ മാർഗത്തിൽ ഈ നോമ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് സൗമുലീവ് അനാജീബ് ഇല്ലത് എനിക്കുള്ളതാണ് അതിന്റെ പ്രതിഫലം ഞാനാണ് അപ്പൊ നോമ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് നരകത്തിൽ നിന്ന് രക്ഷ തേടാനുള്ള ഏറ്റവും വലിയ ഒരു ഉപാധിയാണ് ഒരു നോമ്പെടുത്താൽ അവനെ എഴുപത് വർഷം നരകത്തിൽ നിന്ന് അകറ്റും എന്ന് അള്ളാഹു സുബാനോ താല പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഏഹ് ഹബീബികളെ നമ്മള് റമദാൻ മാസത്തിലാണ് വിശുദ്ധ റമദാൻ മാസത്തിലാണ് നമ്മൾ ചെയ്തു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഒരു ചെറിയ കാര്യമല്ല വലിയ ഒരു കാര്യമാണ് എന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കും അതുപോലെ അള്ളാഹു സുബാനോ താല പറഞ്ഞു അള്ളാഹുവിനെ ഓർക്കുക ജിക്കുറുള്ള അള്ളാഹുവിനെ ഓർക്കുക അള്ളാഹുവിനെ ഓർത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ബാക്കിയുള്ളതിൽ നിന്നെല്ലാം അവൻ രക്ഷപ്പെടും തെറ്റുകളിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടും നമസ്കാരം അള്ളാഹുവിനെ ഓർക്കുന്നതാണ് നമ്മൾ നമസ്കാരം അള്ളാഹുവിനെ ഓർക്കാനുള്ള ഒരു ഉപാധിയാണ് അപ്പൊ അള്ളാഹുവിനെ ഓർക്കുന്ന ആള് നിരകത്തിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടും നിക്കുറുള്ള എന്നെ ഓർക്കാൻ വേണ്ടി നമസ്കരിക്കുക അങ്ങനെ അള്ളാഹുവിനെ ഓർത്ത ആളുകൾ അതല്ലാത്ത സന്ദർഭത്തിൽ നിസ്കരിക്കുമ്പോഴും നിസ്കരിക്കാത്ത ഇരിക്കുമ്പോഴും അള്ളാഹുവിനെ ഓർത്തുകൊണ്ട് നമസ്കരിച്ച ആളുകൾ അള്ളാഹുവിനെ ഓർത്തുകൊണ്ട് നിക്കറുകളിൽ മുഴുകിയ ആളുകൾ അള്ളാഹുവിനെ ഓർത്തുകൊണ്ട് മറ്റുള്ളവരെ സഹായിക്കുന്നതിൽ മുഴുകിയ ആളുകൾ അവരെ നരകം സ്പർശിക്കുകയില്ല റസൂൽഹി സല്ലാഹു അലൈഹി സ്വലം പറയുന്നു സഹീൽ ബുഹാരി ഉള്ളതാണ് ലാ എലിജുന്നാഹുവിനെ ഓർത്ത് കരഞ്ഞ ഒരു കരച്ചിലുണ്ടല്ലോ അള്ളാഹുവിനെ ഓർത്ത് കരഞ്ഞ ആളെ ഒരിക്കലും നരകത്തിൽ പ്രവേശിക്കുകയില്ല എത്രത്തോളം എന്ന് വെച്ചാൽ പാല് പശുവിന്റെ പാല് തിരിച്ച് അകിടിലേക്ക് കയറി പോകുന്നത് വരെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതൊരിക്കലും സംഭവിക്കാത്ത കാര്യമാണ് അതുകൊണ്ട് ഒരിക്കലും നരകത്തിൽ പോകൂല അള്ളാഹുവിനെ ഓർത്ത് കരഞ്ഞ് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ലായിലാഹ ഇല്ലല്ല എന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ ലായിലാഹ ഇല്ലല്ല അവിടെ ഇങ്ങനെ നിൽക്കുന്നു കാരണം ലായിലാഹ ഇല്ലല്ല എന്ന് ഉച്ചരിച്ച ഒരു ശരീരത്തെ എനിക്ക് തൊടാൻ പാടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് നരകം ഇങ്ങനെ നിൽക്കുന്നു അതായത് ലായിലാഹ ഇല്ലല്ല കനം തൂങ്ങുന്നതിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ പറഞ്ഞു അള്ളാഹുവിന്റെ മാർഗത്തിൽ അള്ളാഹുവിന്റെ മാർഗത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കുമ്പോൾ പൊടിയും ഉയർപ്പും പുരണ്ട ശരീരവും നരകത്തിന്റെ പുകയും ഒരിക്കലും ഒരുമിച്ച് യോജിക്കുകയില്ല എന്ന് ഹദീസുകളിൽ കാണാൻ സാധിക്കും അപ്പൊ അള്ളാഹുവിന്റെ മാർഗത്തിൽ പ്രവർത്തിച്ചിട്ട് വിയർപ്പും പൊടിയും ഒക്കെ സഹിച്ച ഒരാൾ മുന്നോട്ട് പോകുന്ന ആ മനുഷ്യന് അള്ളാഹുവിന്റെ മാർഗത്തിൽ അനുഭവിച്ച ആ പൊടിയും നരകത്തിന്റെ ദുഹാനും പുകയും കൂടി ഒരുമിച്ച് ചേരുകയില്ല എന്ന് റസൂറുമാഹി സല്ലാഹു അലൈഹി സ്വല്ലം പറയുകയാണ് സഹീ ബുഹാരി മുസ്ലിം നിവേദനം ചെയ്യുന്നു ഒരു മലക്കുകളുടെ ഒരു വിഭാഗം ഇരുന്ന് ഒന്നിച്ചിരുന്നു കൊണ്ട് അള്ളാഹുവിനോട് ഇങ്ങനെ പ്രാർത്ഥിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുക ഒരു ഒരു ദിക്കറിന്റെ മജിലിസ് മലക്കുകൾ ഹാജറായിട്ടുള്ള ഒരു ദിക്കറിന്റെ മനുഷ്യരുടെ മജിലിസ് എല്ലാവരും കൂടി ഒന്നിച്ച് പ്രാർത്ഥിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുക അപ്പോ എന്ത് എന്തിൽ നിന്നാണ് നിങ്ങൾ രക്ഷ തേടുന്നത് എന്ന് ചോദിക്കും മിനന്നാർ ഞങ്ങൾ നരകത്തിൽ നിന്ന് രക്ഷ തേടിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ അള്ളാഹു സുബാനോ താല മലക്കളോട് ചോദിക്കുകയാണ് അവരതിനെ കണ്ടിട്ടാണോ നരകത്തിൽ നിന്ന് രക്ഷ തേടുന്നത് അള്ളാഹുവെ അവരത് കണ്ടിട്ടില്ല അവർ കാണാതെ തന്നെയാണ് നരകത്തിൽ നമ്മൾ എല്ലാവരും നരകത്തെ കണ്ടിട്ടില്ല പക്ഷെ നമ്മൾ നരകത്തിന്റെ ഭയാനകതയെ കുറിച്ച് റസൂൽ അള്ളാഹി പറഞ്ഞത് കൊണ്ട് നമ്മൾ അതിൽ നിന്ന് രക്ഷ തേടുകയാണ് അതിനെ കണ്ടിരുന്നെങ്കിൽ എന്തായിരിക്കും അവരുടെ അവസ്ഥ പേടിച്ചരണ്ട് അവർ അതിൽ നിന്ന് ഓടും ഒരിക്കലും അടുക്കാതെ എങ്ങനെയായിരിക്കും അടിമകൾ ചെയ്യുക ഒരിക്കലും നരകത്തിൽ പ്രവേശിക്കണമെന്ന് ഒരാളും ആഗ്രഹിക്കില്ല അങ്ങനെ കാണാതെ തന്നെ നരകത്തെ പേടിച്ച് അതിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടി കരഞ്ഞു പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന ആളുകൾ ഉണ്ടല്ലോ അവർക്ക് ഞാൻ പൊറത്തു കൊടുത്തിരിക്കുന്നു എന്നുള്ള സന്തോഷ വാർത്ത അറിയിക്കുക അള്ളാഹുവിന്റെ കാരുണ്യം വളരെ വലുതാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ റഹ്മത്ത് വളരെ വലുതാണ് എന്റെ റഹ്മത്ത് മുഴുവനായിട്ട് വിഭജിച്ചു നിൽക്കുന്നതാണ് ലോകം മുഴുവൻ വ്യാപിച്ചു നിൽക്കുന്നതാണ് എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ നരകത്തിൽ പോകുന്ന ആളുകളുടെ ഈ
ഒരിക്കലും ഇല്ല ഉമാഹുമുള്ള വലാക്കിൻ കാനു അൻഫുസഹും യദ്ലിമുൻ ഒരു തരിമ്പ് പോലും ആരോടും അക്രമം ചെയ്യില്ല അല്ലാഹു എന്ന് നമ്മൾ വിശേഷിപ്പിച്ചു എന്ന് മാത്രമല്ല അല്ലാഹുവിന് രണ്ട് വിശിഷ്ട നാമങ്ങളുണ്ട് നമ്മൾ എല്ലാ ദിവസവും ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ് നമ്മൾ ഖുർആൻ പാരായണം ചെയ്യുമ്പോഴും നമസ്കാരം തുടങ്ങുമ്പോഴും ഏത് സന്ദർഭത്തിലും നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന രണ്ട് വിശേഷണങ്ങൾ അടങ്ങിയ പദമുണ്ട് ബിസ്മില്ലാഹി റഹ്മാനിർ റഹീം അർ റഹ്മാനും റഹീമുമായ അല്ലാഹു ആ റഹ്മാൻ ആണ് റഹീമാണ് എന്താണ് റഹ്മാൻ എന്നുള്ളതിന്റെ വിപക്ഷ റഹ്മാൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇഹലോകത്ത് അള്ളാഹുവിനെ അനുസരിച്ചും അനുസരിക്കാതെ ജീവിക്കുന്ന ആളുകൾക്കും ഒരുപോലെ ഗുണം ചെയ്യുന്നവൻ എന്നാണ് റഹ്മാൻ എന്ന് പറഞ്ഞ അള്ളാഹു റഹ്മാൻ ആണ് അപ്പൊ ഇഹലോകത്ത് കാപ്പിറിനും മുഹ്മിനും എല്ലാവർക്കും ഒരുപാട് വാരിക്കോരി കൊടുക്കും കാരണം അത് പത്താവും കലിയിൽ കുറച്ചു കാലത്തേക്ക് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഇനി ഒരുപാട് കാലത്തേക്ക് വരുന്നത് പരലോകത്താണ് അർ റഹീം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇഹലോകത്ത് അള്ളാഹുവിനെ അനുസരിച്ച് ജീവിച്ച ആളുകൾക്ക് അള്ളാഹുവിന്റെ കൽപ്പനകൾ മാനിച്ച് അവന് കെൾപ്പെട്ട് ജീവിച്ച ആളുകൾക്ക് പരലോകത്ത് ധാരാളമായി അനുഗ്രഹം ചെയ്യുന്നവൻ എന്നാണ് അർ റഹീം ഇതിനെ വേറെ ഒരു ഹദീസ് കൊണ്ട് നമുക്ക് വിശദീകരിക്കാം അള്ളാഹു സുഹാനോ താല അവന്റെ കാരുണ്യത്തെ നൂറാക്കി വിഭജിച്ചു നൂറാക്കി വിഭജിച്ച് അതിൽ ഒരു ഒരെണ്ണം എടുത്ത് കാരുണ്യത്തിലെ ഒരംശം എടുത്തുകൊണ്ട് ഈ ദുനിയാവിലേക്ക് നൽകി ദുനിയാവിലേക്ക് നൽകി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇഹലോകത്തേക്ക് നൽകി ഇഹലോകത്തുള്ള എല്ലാവരും കാരുണ്യം കാണിക്കുന്നത് ആ കാരുണ്യത്തിന്റെ അംശം കൊണ്ടാണ് അതുകൊണ്ടാണ് മാതാവ് കുഞ്ഞിനോട് കാരുണ്യം കാണിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് മാതാപിതാക്കൾ കുഞ്ഞുങ്ങളോട് കാരുണ്യം കാണിക്കുന്നത് മക്കൾ മാതാപിതാക്കളോട് കാരുണ്യം കാണിക്കുന്നത് ചെറിയ കുഞ്ഞ് ചെറിയ പക്ഷികൾ പക്ഷികളുടെ കുഞ്ഞുങ്ങളോട് മൃഗങ്ങൾ മൃഗങ്ങളുടെ കുഞ്ഞുങ്ങളോട് ലോകത്തുടനീളമുള്ള കാരുണ്യമെല്ലാം തന്നെ അള്ളാഹുവിന്റെ ആ ഒരംശത്തിൽ നിന്നുള്ളതാണ് എന്നിട്ട് അള്ളാഹു സുബാനോത്താല പറയുകയാണ് ബാക്കി തൊണ്ണൂറ്റൊമ്പത് ഭാഗവും റഹ്മത്തിന്റെ കാരുണ്യത്തിന്റെ തൊണ്ണൂറ്റൊമ്പത് ഭാഗവും നാളെ കിയാമത്ത് നാളിലേക്ക് വേണ്ടി വെച്ച് വെച്ചിരിക്കുകയാണ് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ എന്റെ അടിമകൾക്ക് കാരുണ്യം ചെയ്യും അപ്പൊ അവന്റെ കാരുണ്യത്തിന്റെ വിശാലമായ ഭൂമിക തുറന്നിരിക്കുന്നതേ ഉള്ളൂ അള്ളാഹു സുബാനോ താല നമ്മളെ ആ കാരുണ്യത്തിൽപ്പെട്ട ആളുകളുടെ കൂട്ടത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്തുമാറാകട്ടെ ഇബാദത്തുകൾ കൊണ്ടും ഖുർആൻ പാരായണം കൊണ്ടും അമലുകൾ കൊണ്ടും ഒക്കെ നമ്മൾ സ്വർഗത്തിലെത്തുക ഇപ്പോൾ പിശാചുക്കളെ ബന്ധസ്ഥന ബന്ധനസ്ഥനാക്കിയ ഈ കാലഘട്ടം പിശാചുക്കളൊക്കെ ബന്ധിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ഈ റമദാനിന്റെ പവിത്ര ദിനരാത്രങ്ങളിൽ അള്ളാഹു സുബാനോ താല നമുക്ക് സ്വർഗത്തിലെത്തുന്ന അമലുകൾ കൊണ്ട് പ്രവർത്തിക്കുവാൻ അള്ളാഹു നമ്മെ അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ സ്വർഗത്തിലെ സവിശേഷതയിലേക്ക് നമ്മൾ കടക്കുകയാണ് സ്വർഗം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു പ്രതിഫലം മാത്രമല്ല സ്വർഗം യഥാർത്ഥത്തിൽ ഒരു പ്രതിഫലമേ അല്ല മറിച്ച് സ്വർഗം എന്ന് പറയുന്നത് അള്ളാഹുവിന്റെ കാരുണ്യം അള്ളാഹുവിന്റെ കാരുണ്യത്തിൽ നിന്ന് നമുക്ക് നൽകുന്നതാണ് സ്വർഗം സൽക്കർമ്മങ്ങളുടെ പ്രതിഫലം കൊണ്ട് നമ്മൾ സ്വർഗത്തിൽ എത്തണം എന്നില്ല എത്തുമായിരിക്കുമെങ്കിൽ ആരാണ് ആദ്യം എത്തേണ്ടത് അസൂലാഹി സല്ലാഹു അലൈഹി സ്വലം പറഞ്ഞു ഇത് സബബാണ് സൽക്കർമ്മങ്ങൾ സ്വർഗത്തിലേക്ക് എത്താനുള്ള കാരണമാണ് നമ്മുടെ സൽക്കർമ്മങ്ങൾ കൊണ്ട് എല്ലാവരും സ്വർഗത്തിലെത്തും എന്ന് ആരും പ്രതീക്ഷിക്കും വനു ഇസ്രായേലിൽ പെട്ട ഒരാൾ അത് ബുഹാരിയിലും മുസ്ലിം ഒക്കെ കാണാൻ സാധിക്കുന്ന ഹരീഫ് വനു ഇസ്രായേലിൽ പെട്ട ഒരാള് അമലുകൾ ചെയ്ത് സ്വർഗത്തിലെത്താൻ നേരത്തെ അള്ളാഹുസ്ഹാനോ തല പറഞ്ഞു ജന്ന റഹ്മത്തി എന്റെ കാരുണ്യം കൊണ്ട് അവനെ സ്വർഗത്തിൽ പ്രവേശിപ്പിക്കുക എന്റെ കാരുണ്യം കൊണ്ട് നിങ്ങൾ സ്വർഗത്തിൽ പ്രവേശിച്ചോളൂ എന്ന് വനു ഇസ്രായേലിൽ പെട്ട ഒരാളോട് പറഞ്ഞത് ഇയാൾ ജീവിച്ചിട്ട് ഒരിക്കലും ഒരു തെറ്റും ചെയ്യാത്ത ഒരു മനുഷ്യനാണ് എൺപത് വർഷം അമലുകൾ മാത്രം സൽക്കർമ്മങ്ങൾ മാത്രം ചെയ്ത് ജീവിച്ച ആളാണ് അങ്ങനെ അയാളോട് സ്വർഗത്തിൽ പ്രവേശിക്കാൻ പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ഈ മനുഷ്യൻ പറഞ്ഞത്രേ ബൽ ബി ആമലി ആറോ ബൽ ബി ആമലി ആറോ പഠിച്ചവനെ എന്റെ എന്റെ അമലുകൾ കൊണ്ട് എനിക്ക് സ്വർഗം താ എന്റെ അമലുകൾ കൊണ്ട് എന്നെ സ്വർഗത്തിൽ പ്രവേശിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ അള്ളാഹുസ്ഹാനോത്തര പറഞ്ഞത്രേ എന്നാൽ അവന്റെ അമലുകൾ ഒരു ഭാഗത്തും എന്റെ കാരുണ്യമായ കണ്ണ് കണ്ണിന്റെ കാരുണ്യം വേറൊരു ഭാഗത്തും വെച്ച് നോക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞു അങ്ങനെ കണ്ണിന്റെ മീസാനിൽ അവന്റെ അമലുകളും അള്ളാഹുവിന്റെ അനുഗ്രഹമായ കണ്ണും വെച്ച് നോക്കിയപ്പോൾ കണ്ണിന്റെ ഭാഗം കനം തൂങ്ങി എന്ന് പറഞ്ഞത് കാരണം ഇയാൾ ഈ അമല് ചെയ്തതൊക്കെ ഈ കണ്ണുണ്ടായതുകൊണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ അള്ളാഹുവിന്റെ കാരുണ്യം കൊണ്ട് മാത്രമാണ് അത് അമലി ചെയ്യാൻ സാധിച്ചത് അങ്ങനെ അയാളെ നരകത്തിലേക്ക് എറിയുവോളൂ എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ ആ മനുഷ്യൻ
ഞാനും സ്വർഗത്തിൽ എത്തുകയില്ല അള്ളാഹുവിന്റെ കാരുണ്യമാണ് കാരുണ്യത്തിന്റെ നിദാനമാണ് അല്ലെങ്കിൽ കാരുണ്യത്തിന്റെ നിദർശനമാണ് സ്വർഗം എന്ന് പറയുന്നത് സ്വർഗം ഒരു പ്രതിഫലം മാത്രമല്ല നമ്മൾ നരകത്തിന് മുകളിലൂടെ സ്വർഗത്തിന്റെ അടുത്തേക്കുള്ള ഒരു പാലം അല്ലെങ്കിൽ സ്വർഗത്തിലേക്കുള്ള ഒരു പാലമാണ് സിറാത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞത് അങ്ങനെ സിറാത്തിൽ വരുന്ന ആളുകൾ നരകത്തിന് മുകളിലൂടെ കടന്നു വന്നാൽ സ്വർഗത്തിന് മുമ്പായി ഒരു ഒരു ഉയർന്ന ഒരു സ്ഥലമുണ്ട് അവിടെ അവശേഷിക്കും ഹദീസിൽ അതിന് പ്രയോഗിച്ചത് കന്തറ എന്നാണ് കൂമ്പാരമായി കിടക്കുന്ന ഒരിടത്ത് അവർ അവശേഷിക്കും അവിടെ എത്തിയാൽ ബുഹാരി ഉദ്ധരിക്കുന്ന ഒരു ഹദീസിൽ അബു സയ്യിദ് ഖുദിരി റബി അള്ളാഹു അനഹു നിവേദനം ചെയ്യുന്നു ഖാല റസൂൽ അള്ളാഹി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം ഈ അഹ്ലിസുൽ മുഅ്മിനൂന മിനൻ നാർ മുഅ്മിനുകൾ സത്യവിശ്വാസികൾ നരകത്തിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടും ഫ യഹ്സിബൂന അലാ കന്തറത്തിൻ ബൈനൽ ജന്നത്തി വന്നാർ സ്വർഗ്ഗത്തിലേക്ക് എത്തുന്നതിന് മുമ്പായി നരകത്തിന്റെ ഇടയിലുള്ള ഒരിടത്ത് അവർ വന്നു ഫ യഖ്തസു ലി ബഅദിഹിം മിൻ ബഅദിൻ മലാലിമ കാനത് ബൈനഹും ഫിദ് ദുനിയ ദുനിയാവിൽ അവർ ചെയ്തിരുന്ന കുറേ അക്രമങ്ങളോ കുറേ തെറ്റുകളൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്ന ആ സ്വഭാവങ്ങളൊക്കെ അവരിൽ നിന്ന് വീണു പോകും കഴിഞ്ഞു പോകും ഹത്ത ഇദ ഹുദിബു വനഖു ഉദിന ലഹും ഫീ ദുഖൂലിൽ ജന്ന അങ്ങനെ അവർ ശുദ്ധീകരിക്കപ്പെട്ടാൽ വളരെ നല്ലവരാ സ്വർഗ്ഗത്തിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ എല്ലാ സ്വഭാവവും പോകുന്ന ആണ് ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന കുനിഷ്ട് ദേഷ്യം അസൂയ സത്യവിശ്വാസികളാണെങ്കിൽ ഇച്ചിരിയൊക്കെ ഉണ്ടാവുമല്ലോ മനുഷ്യന്മാരുടെ ഇടയിൽ കുറച്ച് കുനിഷ്ട് കുറച്ച് അസൂയ കുറച്ച് ഇതൊക്കെ ഉണ്ടാവും കുറെ കുറെ ഉണ്ടാവും അത്തരത്തിലുള്ള എല്ലാ സ്വഭാവങ്ങളോടും പോകും അപ്പൊ പിന്നെ ആർക്കും ഒരു പ്രശ്നം ഉണ്ടാവൂലാ അപ്പോൾ അവർക്ക് സ്വർഗത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കാൻ അനുവാദം കൊടുക്കും സ്വർഗത്തിൽ ഒരു അല്പം പോലും കുന്നായ്മ അതാണ് പറഞ്ഞത് സ്വർഗത്തിൽ പ്രവേശിക്കില്ല ഇവരുടെ ഒരു അല്പം പോലുള്ള ഒരു സ്വർഗത്തിൽ പ്രവേശിക്കില്ല അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതൊക്കെ അതിന് മുമ്പ് കൊഴിഞ്ഞു പോകും അങ്ങനെ മനുഷ്യ ശുദ്ധമായ ശുദ്ധമായ മനസ്സുള്ള അള്ളാഹുവിന് മാത്രം ഭാഗത്ത് നിന്ന് മലായിക്കുകളുടെയൊക്കെ പോലെയുള്ള അവസ്ഥയിൽ മലക്കുകളുടെയൊക്കെ പോലെയുള്ള അവസ്ഥയിലേക്ക് മനുഷ്യൻ എത്തുന്നു എന്നിട്ട് ആ സ്വർഗത്തിൽ പോവാ സുല്ലാഹി പറയുകയാണ് അള്ളാഹു എന്റെ ആത്മാവാരുടെ കയ്യിലാണ് അവൻ തന്നെ സത്യം അങ്ങനെ സ്വർഗത്തിന്റെ അടുത്ത് എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ സ്വർഗത്തിന്റെ അടുത്ത് എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ അതിൽ തങ്ങളുടെ വീട് സ്വർഗത്തിൽ എവിടെയാണ് തന്റെ വീട് എന്നുള്ളത് ഓരോരുത്തർക്കും നന്നായിട്ട് അറിയാം എത്രത്തോളം എന്ന് വെച്ചാൽ ദുനിയാവില് തന്റെ വീടുള്ളതിനേക്കാൾ ദുനിയാവില് തന്റെ വീടിലേക്കുള്ള വഴി അറിയുന്നതിനേക്കാൾ നന്നായി സ്വർഗത്തിലുള്ള തന്റെ വീട്ടിലേക്കുള്ള വഴി മനസ്സിലാക്കുന്നത് എന്താ അല്ലേ നമ്മുടെ വീട്ടിലേക്കുള്ള വഴിയൊക്കെ കുറച്ച് പ്രായൊക്കെ ചെന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ തെറ്റിപ്പോകും മനുഷ്യന്മാർ പക്ഷെ സ്വർഗത്തിലേക്കുള്ള വഴി ആർക്കും തെറ്റൂല കാരണം അത് അവന്റെ കൃത്യമായിട്ട് അവന് രേഖപ്പെടുത്തി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ആ സമയത്ത് അവൻ അത് നന്നായി അറിയും അങ്ങനെ സത്യവിശ്വാസികൾ സ്വർഗത്തിലേക്ക് നയിക്കപ്പെടുന്നു പക്ഷേ ഖുറാനിൽ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും സത്യവിശ്വാസികൾ കൂട്ടം കൂട്ടമായിട്ട് സ്വർഗത്തിലേക്ക് നയിക്കപ്പെടും എന്ത് രസമുള്ള എന്ത് ഭംഗിയുള്ള കാഴ്ചയായിരിക്കും ഹൃദയത്തിൽ ഈമാനുള്ള മനുഷ്യന്മാർ ആർക്കും ആരോടും ഒരു വിയോജിപ്പോ ഒരു വെറുപ്പോ ഒന്നുമില്ല ഭൂമിയില് പരസ്പരം അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഒക്കെ ചില പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാക്കിയിരുന്ന സത്യവിശ്വാസികൾ ഉണ്ടാവും ചില ആളുകൾക്ക് ചില ആളുകളോട് വെറുപ്പ് ചില ആളുകൾക്ക് ചില ആളുകളോട് വെറുപ്പ് മറ്റവനെ എതിർത്തുകൊണ്ട് ഈഗോ എന്റെ പേരിൽ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഒക്കെ പറഞ്ഞ ആളുകൾ ഉണ്ടാവും അതുകൊണ്ട് തന്നെ നല്ല ഈമാനുള്ള സത്യവിശ്വാസികളായിരിക്കും പക്ഷെ പരസ്പരം ചില വെറുപ്പൊക്കെ കാത്തു സൂക്ഷിച്ച ആളുകൾ ഉണ്ടാവും അവരുടെ ഹൃദയത്തിൽ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടുള്ള ദേശങ്ങളൊക്കെ അള്ളാഹു സുബാന തല ഊരിക്കളെ എന്ത് നല്ല സുഹൃത്തുക്കൾ എന്ത് നല്ല സൗഹൃദമായിരിക്കും എന്നറിയോ അങ്ങനെ അവര അവരങ്ങോട്ട് എത്തുമ്പോൾ അതിന്റെ വാതിലുകൾ സ്വർഗത്തിന്റെ വാതിലുകൾ മലർക്കെ തുറക്കപ്പെടും സ്വർഗത്തിൽ എത്തുമ്പോ ആദ്യം കേൾക്കുന്ന വാക്ക് അതിന്റെ കാവൽക്കാർ പറയും സലാമുൻ അലൈക്കും എവിടെയും ഗഹലോകത്തും പരലോകത്തും സ്വർഗത്തിലൊക്കെ അഭിവാദനത്തിനൊക്കെ വാക്കേ ഉള്ളൂ അസ്സലാമു അലൈക്കും നിങ്ങൾക്ക് സമാധാനം ഉണ്ടാകട്ടെ അള്ളാഹുവിന്റെ അടുത്ത് നിന്നുള്ള രക്ഷ ഉണ്ടാകട്ടെ സ്വർഗത്തിലെ മലക്കുകൾ നമ്മളോട് പറയുന്ന ആ അഭിവാദ്യമാണ് ഈ ദുനിയാവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ
സത്യവിശ്വാസികളെ സലാം പറയുക അത് ഇഷ്ടം കൂട്ടും റസൂലായി സല്ലാസ്ല പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ സലാം പറയാ ഞാനൊരു കാര്യം അറിയിക്കട്ടെ ഞാനൊരു കാര്യം അറിയിക്കട്ടെ അത് അത് പ്രാവർത്തികമാക്കിയ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടം കൂടും പരസ്പരം സ്നേഹം കൂടും എന്താണെന്ന് അറിയോ സലാം പറയാ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും സലാം പറഞ്ഞാൽ തന്നെ അറിയാതെ ഉള്ളിൽ ഒരു സ്നേഹം വരും കുറെ ആളുകൾ ഈ ലോക്ക്ഡൌൺ ഒക്കെ കാരണമായിട്ട് വീട്ടിലിരിക്കുന്ന കുറെ ആളുകൾ പറഞ്ഞു അവർ ജസ്റ്റ് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും സലാം പറയണം മാത്രമേ ഉള്ളൂ പള്ളിയിൽ കാണും സലാം പറയും പിരിയും പറ്റിയ വർത്തമാനം നമ്മൾ പറയില്ല ഇപ്പൊ ലോക്ക്ഡൌൺ ഒക്കെ ആയ സമയത്ത് മെസ്സേജ് അയക്കണം നിങ്ങളെ കാണായിട്ട് എന്തോ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ട് സംഗതി നമ്മൾ സംസാരിച്ചിരുന്നില്ല വർത്തമാനം പറഞ്ഞിരുന്നില്ല നമ്മളൊരു സലാം പറഞ്ഞ് പിരിയായിരുന്നുള്ളൂ പക്ഷെ എന്തോ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ട് മനസ്സിൽ എന്തോ ഒരു ഇഷ്ടം ഉണ്ടായിരുന്നു നിങ്ങളോട് അത് എപ്പോഴാ മനസ്സിലാണ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് എനിക്ക് തന്നെ മെസ്സേജ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ അങ്ങനെ മെസ്സേജ് അയച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ആളുകൾ സലാം പറയോ ഇഷ്ടമുണ്ടാവും സലാമുന്ന നിങ്ങൾ നല്ല കാര്യമാണ് ചെയ്തത് സ്വർഗത്തിലേക്ക് വരൂ സ്വർഗത്തിലേക്ക് വരൂ സന്തോഷത്തോടു കൂടി സ്വീകരിക്കുകയാണ് ആരായിരിക്കും ആദ്യം സ്വർഗത്തിൽ കടക്കുക ഒരു സംശയവും വേണ്ട അത് അഷ്റഫുൽ ഖൽഖ് റസൂൽ അള്ളാഹി സല്ലാഹു അലൈഹി സ്വലം ആയിരിക്കും സ്വർഗത്തിൽ കടക്കുക നബി സല്ലാഹു അലൈഹി സ്വലമക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് സ്വർഗത്തിന്റെ വാതിലുകൾ ആദ്യമായി തുറക്കപ്പെടുക സ്വർഗത്തിന്റെ വാതിലുകൾ സ്വർഗത്തിന്റെ പരിമളം വേറുന്ന സുഗന്ധപൂരിതമായ വാതിലുകൾ ആദ്യമായി തുറക്കപ്പെടുക റസൂൽ അള്ളാഹി സല്ലാഹു അലൈഹി സ്വലമക്ക് വേണ്ടിയായിരിക്കും റസൂൽ അള്ളാഹി സല്ലാഹു അലൈഹി സ്വലം നമ്മളോട് പറഞ്ഞു തരുന്നു അനസ് അള്ളാഹു നിവേദനം ചെയ്യുന്ന ഹദീസിൽ സ്വർഗത്തിന്റെ വാതിലിലേക്ക് ആദ്യമായി ചെല്ലുന്നത് അവിടുന്ന് മലക്കുകൾ ചോദിക്കും റസൂലി പറയാണ് ആത്തി ബാബുൽ ജന്ന ഞാൻ വാതിൽ തുറക്കും അപ്പോൾ ആ സ്വർഗത്തിന്റെ കാവൽക്കാർ ചോദിക്കും ആരാണ് താങ്കൾ ഞാൻ പറയും മുഹമ്മദ് ആണ് എന്ന് പറയും അപ്പോൾ സ്വർഗത്തിന്റെ കാവൽക്കാരൻ അത് ഇതുവാൻ എന്ന മലക്കാണ് എന്ന് ചിലയിടത്തൊക്കെ കാണാൻ സാധിക്കും താങ്കൾക്കാണ് ആദ്യമായി തുറന്നു തരേണ്ടത് എന്നാണ് എന്നോട് കൽപ്പിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത് അതുകൊണ്ട് താങ്കൾക്ക് വേണ്ടി തന്നെയാണ് ഞാൻ ഇതാ തുറക്കുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞ് ആദ്യമായി കൊണ്ട് സ്വർഗത്തിന്റെ വാതിലുകൾ റസൂൽ അള്ളാഹി സല്ലാഹു അലൈഹി സ്വലമക്ക് വേണ്ടി തുറക്കപ്പെടുന്നു റസൂൽ അള്ളാഹി സല്ലാഹു അലൈഹി സ്വലമക്ക് ശേഷം പിന്നീട് സ്വാഭാവികമായും മറ്റ് അമ്പിയാക്കൾ കൂട്ടത്തോടെ സ്വർഗത്തിലേക്ക് കടക്കും എല്ലാ അമ്പിയാക്കളും അള്ളാഹു സുബാനോ താല ഈ ദുനിയാവിലേക്ക് നിയോഗിച്ച എല്ലാ അമ്പിയാക്കളും പ്രവാചകന്മാരും റസൂലുകളും എല്ലാവരും കൂട്ടം കൂട്ടമായിട്ട് അവരുടെ ഇടങ്ങളിലേക്ക് കയറിപ്പോ ഈ കാര്യം മുദ്രിച്ചപ്പോൾ അബൂബക്കർ അലി അള്ളാഹു വന്നു സ്വർഗത്തിന്റെ വാതിലുകളെ പറ്റിയും സ്വർഗത്തിനെ കുറിച്ചും സ്വർഗത്തിന് ഒരുപാട് ദറജകളുണ്ട് ഒരുപാട് വാതിലുകളുണ്ട് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞപ്പോ റസൂൽ അള്ളാഹി സല്ലാഹു അലൈഹി സ്വല്ലം അബൂബക്കർ അലി അള്ളാഹു വന്നു ചോദിച്ചു ആ എല്ലാ വാതിലും കൂടി ആരെങ്കിലും ആരെങ്കിലും കയറാൻ പറ്റുമോ എല്ലാവരും ഓരോ വാതിലിലൂടെയാണ് കയറാ ഒരു ചോദ്യങ്ങളല്ലേ സ്വർഗത്തെ കുറിച്ചുള്ള അവരുടെ ആകാംക്ഷ വന്നത് അപ്പൊ റസൂൽ അള്ളാഹി സല്ലാഹു അലൈഹി സ്വലം പറഞ്ഞു അമാ ഇന്നക്കയാ അബാബക്കർ എന്നാൽ താങ്കൾ അബൂബക്കറെ അവ്വലുമയ്യുൽ ജന്നത്തമിൻ ഉമ്മത്തി എന്റെ ഉമ്മത്തിൽ നിന്ന് ആദ്യമായി സ്വർഗത്തിൽ എത്തുന്നത് അബൂബക്കർ റതി അള്ളാഹു അൻഹു ആയിരിക്കുമെന്ന് അബൂബക്കർ എന്ന് മാത്രമല്ല അമ്പിയാക്കളുടെ ശേഷം ആദ്യമായി സ്വർഗത്തിൽ എത്തുന്നത് അബൂബക്കർ റതി അള്ളാഹു അൻഹു ആയിരിക്കും എന്നാണ് ഹദീസുകളിൽ നിന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാകുന്നത് റബി അള്ളാഹു അൻഹു പിന്നീട് അമ്പിയാക്കൾ റബിക്ക് ശേഷം അമ്പിയാക്കൾക്ക് ശേഷം പിന്നീട് അതുപോലെയുള്ള ആളുകൾക്ക് ശേഷം അബൂബക്കർ റതി അള്ളാഹു അൻഹുവിനെ പോലെയുള്ള ആളുകൾക്ക് ശേഷം പിന്നീട് ഒരു വിഭാഗം ജനങ്ങൾ കൂട്ടമായി സ്വർഗത്തിലേക്ക് പോകുന്നു മുൻഗാമികളിൽ നിന്ന് കൂടുതൽ പേർ പിൻഗാമികളിൽ നിന്ന് കുറച്ചു പേർ പിൻഗാമികളിൽ നിന്ന് കുറച്ചാളുകൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളെ പോലെയുള്ള ആളുകളിൽ നിന്നൊക്കെ കുറച്ച് എന്ന് പറഞ്ഞത് വലിയ കൂട്ടമാണല്ലോ അപ്പൊ അതിൽ നിന്ന് കുറച്ച് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തന്നെ ഒരുപാടുണ്ടാവും മുൻഗാമികളിൽ നിന്ന് ധാരാളം പേർ അള്ളാഹുവിന്റെ അടുപ്പക്കാരായ മുഖറബിങ്ങളായ ആളുകൾ 
കണ്ടടന്ന് പോകുന്നു സുഹൃത്ത് വാക്കിയാലും നമ്മൾ നിത്യവും പോകുന്നതല്ലേ റസൂൽഹി സല്ലാഹു അലൈവലം പറയുന്നു അബു ഹുറൈറ നിവേദനം ചെയ്യുന്ന ഹരീത്തിൽ ബുഹാരി ഉദ്ധരിക്കുകയാണ് ആദ്യമായി സ്വർഗത്തിലേക്ക് കടക്കുന്ന ഒരു കൂട്ടം അതായത് വാചകന്മാർക്കൊക്കെ ശേഷം സൂറത്തുഹും അല സൂറത്തിൽ കമരി ലൈലത്തൽ ബദർ അവരുടെ രൂപം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പതിനാലാം രാവിന്റെ ചന്ദ്രബിംബം പോലെ പതിനാലാം രാവിന്റെ അമ്പിളിയെ പോലെ മനോഹരപൂരിതമായ മുഖമുള്ള ഒരു വിഭാഗമാണ് അവിടെ അവർ തുപ്പുകയോ അല്ലെങ്കിൽ ആ രൂപത്തിലുള്ള വേറെ ഒന്നും ചെയ്യൂല വിസർജ്യങ്ങളൊന്നും ഉണ്ടാവൂല ആനിയത്തഹും ബീഹ അസഹബ് അവരുടെ അവർക്കവിടെ സ്വർണത്തിന്റെ പാത്രങ്ങളായിരിക്കും അമാഷിത്തഹും മിൻ അസഹബി വൽക്കില്ല സ്വർണത്തിന്റെയും വെള്ളിയുടെയും ഒക്കെ മുടി ചീക്കുന്ന ചെരുപ്പുകൾ എന്ത് വിശേഷണങ്ങളാണ് അവർ അഷഹുമുൽ മിസ്ക് അവരുടെ മണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കസ്തൂരി സുഗന്ധപൂരിതമായ രൂപത്തിലായിരിക്കും അവർ വരുമ്പോൾ അവരുടെ ഇണകൾ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വളരെ തൂവെള്ള നിറത്തിലുള്ള വളരെ മനോഹാരികളായ ആളുകളായിരിക്കും അവരുടെ ഇണകളായിട്ടുണ്ടാവുക നമ്മ തമ്മിൽ അഭിപ്രായ വ്യത്യാസങ്ങളോ ഒരു പ്രശ്നം ഉണ്ടാവില്ല നമ്മ തമ്മിൽ വെറുപ്പുണ്ടാവൂലും ഒരൊറ്റ മനുഷ്യന്റെ മനസ്സ് പോലെയായിരിക്കും അവരുടെ മനസ്സ് രാവിലെയും വൈകുന്നേരവും അള്ളാഹുവിന് തസ്ബീഹ് ചൊല്ലിക്കൊണ്ടിരിക്കും സ്വർഗത്തിൽ പോയിട്ട് സ്വർഗത്തിൽ പോയിട്ട് അള്ളാഹുവിനെ കാണുമ്പോൾ ആ കണ്ടുകൊണ്ട് ഒരു സുജൂത് ചെയ്യുക എന്ന് പറയുന്നതിനേക്കാൾ വലിയ സന്തോഷം എന്താണല്ലേ അള്ളാഹുവിനെ കാണാതെ സുജൂത് ചെയ്ത് എന്നാൽ അള്ളാഹുവിനെ കണ്ടുകൊണ്ട് ഒരു സുജൂത് നമ്മൾ ചെയ്യുമ്പോൾ അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്ന ആളുകൾ അവരെയൊക്കെ ഒന്ന് കാണുമ്പോൾ ഏതോ എത്രയോ കാലം നമ്മുടെ കൂടെ രണ്ട് മലക്കുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു നമുക്ക് അവരെ അറിയില്ല അവരെ ഒന്ന് കാണുമ്പോൾ റസൂൽ അള്ളാഹി സല്ലാഹു അലൈഹി സ്വലമയെ ഒന്ന് കാണുമ്പോൾ ഹബീബിങ്ങളായ സഹാബാക്കളെ ഒന്ന് കാണുമ്പോൾ അള്ളാഹുവിന്റെ മാർഗത്തിൽ ഉറച്ചു നിന്ന അമ്പിയാക്കളെയും മുസ്ലിങ്ങളെയും ഒക്കെ കാണാൻ ഒരു സത്യവിശ്വാസിയായ ഒരു മനുഷ്യൻ എത്ര ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ടാവും അവന്റെ എല്ലാ ആഗ്രഹങ്ങളും പൂർത്തീകരിക്കപ്പെടുന്ന സ്ഥലമാണ് സ്വർഗം അള്ളാഹു സുബാൻ വാത്ത അത് നമുക്ക് നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ വിചാരണ ഇല്ലാതെ സ്വർഗത്തിൽ കടക്കുന്ന ആളുകൾ അവരുടെ സന്തോഷം ഒന്നും ആലോചിച്ചു റസൂൽ അള്ളാഹി പറയാണ് സ്വർഗത്തിന് എട്ട് വാതിലുകളുണ്ട് എട്ട് വാതിലുകൾ എട്ട് വാതിലുകളുണ്ട് സ്വർഗത്തിന് തട്ടുകളാണെങ്കിൽ ഒരുപാടുണ്ട് എന്നാണ് പറയുന്നത് അതിൽ റയ്യാൻ എന്ന വാതിലിന്റെ പേര് മാത്രമാണ് രബിസലാഹു അലൈഹി സ്വലമ കൃത്യമായി നമുക്ക് പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുള്ളത് ഹദീസുകളിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാകുന്നത് എല്ലാ വാതിലിലൂടെയും വിളിക്കപ്പെടുന്ന ആളുകൾ ഉണ്ടാവും ഓരോ വാതിലുകളും അമലുകൾക്കനുസരിച്ചാണ് ഓരോ വാതിലുകളും അമലുകൾക്കനുസരിച്ചാണ് അതിനെക്കുറിച്ച് ചിലപ്പോഴൊക്കെ പറയാറുണ്ട് ചില ഹദീസുകളിൽ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും സ്വതക്കയുടെ ബാബു ബാബു സ്വതക്ക അതുപോലെ ബാബു സ്വല നമസ്കാരത്തിന്റെ ബാബ് ബാബുൽ ഹജ്ജ് അങ്ങനെയൊക്കെ കാണാൻ സാധിക്കും പക്ഷെ റയ്യാൻ എന്ന് പറഞ്ഞ് കൃത്യമായി പറഞ്ഞ പോലെ സ്വർഗത്തിലെ വാതിലുകളുടെ വേറെ പേരുകൾ പറഞ്ഞിട്ടില്ല എന്നുള്ളതാണ് സ്വർഗം വാതിലുകളുള്ള വാതിലുകൾ തുറക്കപ്പെടുന്ന മലക്കുകൾ ഇങ്ങനെ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കും സ്വർഗത്തിൽ എന്നിട്ട് അവരോട് ഇങ്ങനെ പറയും നിങ്ങൾക്ക് സലാം സലാം ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കും സലാം പരസ്പരം സമാധാനത്തിന്റെയും സന്തോഷത്തിന്റെയും ആശീർവാദങ്ങൾ മാത്രം വേറെ ഒന്നുമില്ല റസൂൽ അള്ളാഹി സല്ലാഹു അലൈഹി സ്വലം പറയാണ് സഹലു ബിൻ സഅദ് റബിയല്ലാഹു അൻഹു നിവേദനം ചെയ്യുന്നു ബുഖാരി മുസ്ലിം ഉദ്ധരിച്ചിട്ടുണ്ട് ഫിൽ ജന്നത്തി തമാനിയ തഖ്വാബ് സ്വർഗ്ഗത്തിൽ എട്ട് വാതിലുകളുണ്ട് ബാബ് മിൻഹ യുസമ്മ റയ്യാൻ റയ്യാൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു ബാബ് ഉണ്ട് ലാ യദ്ഖുലുഹു ഇല്ല സ്വാഇമൂൻ നോമ്പുകാരല്ലാതെ ആ വാതിലിലൂടെ ആരും കടക്കില്ല റയ്യാൻ കവാട അവർ പ്രവേശിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അത് അടച്ചു കളയും നോമ്പുകാരല്ലാത്ത ആരും പിന്നെ അതിൽ കേട്ടില്ലാഹുലമയോട് അബൂബക്കർ അള്ളാഹു ചോദിച്ചതും ഈ എല്ലാ വാതിലൂടെയും വിളിക്കപ്പെടുന്ന ആരെങ്കിലും ഉണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചപ്പോൾ അലൈഹി സ്വലം മറുപടി പറഞ്ഞു താങ്കൾ അങ്ങനെ ആവട്ടെ എന്ന് ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നതായിട്ട് പറഞ്ഞു അബൂബറ അള്ളാഹു ഉദ്ധരിക്കുന്ന ഒരു ഹദീസിൽ ബുഹാരിയിൽ നമുക്ക് കാണാം 
എന്താണ് അള്ളാഹു സുബാനോ താല സ്വർഗത്തിലെ തട്ടുകൾ കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിച്ചത് വ്യത്യസ്തമായ തട്ടുകൾ ഇങ്ങനെ നൽകിയിരിക്കുകയാണ് ആ വ്യത്യസ്തമായ തട്ടുകളിൽ ഓരോരുത്തരുടെ അമലുകൾക്ക് അനുസരിച്ച് ആ തട്ടുകൾ ഉയർന്നിങ്ങനെ പോകും സ്വർഗത്തിൽ ഖുർആാനിൽ പറയുന്നു നോക്കുക നാം ഓരോരുത്തരെ ഓരോ രൂപത്തിലാണ് ശ്രേഷ്ഠരാക്കിയിട്ടുള്ളത് പരലോകത്ത് വ്യത്യസ്തമായ തട്ടുകളുണ്ട് പറയുകയാണ് സ്വർഗത്തിൽ നൂറോളം തട്ടുകളുണ്ട് അതിന്റെ ഓരോ തട്ടുകൾക്കിടയിലും ആകാശഭൂമികൾക്കിടയിലുള്ള ദൂരമുണ്ട് ഏറ്റവും ഉന്നതിയിലുള്ളത് ഫിർദൗസ് എന്ന് പറയുന്ന തട്ടാണ് അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ അള്ളാഹുവിനോട് സ്വർഗം ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ സ്വർഗത്തല്ല സ്വർഗം ഫിർദൗസ് തന്നെ ചോദിക്കണം അള്ളാഹുമ്മ ഫിർദൗസിലെത്തിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിക്കണം ഔസത്തുൽ ജന്ന അത് സ്വർഗത്തിന്റെ ഏകദേശം മധ്യഭാഗത്തായിട്ടാണ് നടുഭാഗത്ത് ഉയരത്തിലുള്ളതാണ് വായൽ ജന്ന സ്വർഗത്തിന്റെ ഏറ്റവും ഉയർന്ന ഭാഗത്ത് മധ്യത്തിലായിട്ട് കാണപ്പെടുന്നതാണ് അത് പല ഭാഗങ്ങളിലായിരിക്കും തട്ടുകൾ അതിൽ മധ്യത്തിലായി ഏറ്റവും ഉയർന്ന ഭാഗത്ത് ഉള്ളതാണ് അതിന്റെ മുകളിൽ അള്ളാഹുവിന്റെ അർഷാണ് സ്വർഗത്തിലെ എല്ലാ അരുവികളും ഉത്ഭവിക്കുന്നത് അതിൽ നിന്നാണ് ഉമ്മു ഹാരിസ റലി അള്ളാഹു അൻഹ അവരുടെ മകൻ ഹാരിസ ബദർ യുദ്ധത്തിൽ ഷഹീദായി ബദർ യുദ്ധത്തിൽ എവിടെ നിന്നോ വന്ന ഒരു അമ്പ് അടിച്ചിട്ടാണ് ഷഹീദായത് ആ അമ്പ് മുസ്ലിങ്ങളുടെ ഭാഗത്തു നിന്ന് വന്നതാണോ അതല്ല ശത്രുക്കളുടെ ഭാഗത്തു നിന്ന് വന്നതാണോ എന്ന് അറിയില്ല അവർ റസൂൽ അള്ളാഹി സല്ലാഹു അലൈഹി സ്വലമയുടെ അടുത്ത് വന്ന് ചോദിച്ചു റസൂൽ അള്ളാഹു അള്ളാഹി ഹാരിസിന് എന്റെ ഹൃദയത്തിൽ എത്രത്തോളം സ്ഥാനമുണ്ട് എന്ന് അറിയാലോ ഹാരിസയുടെ ഉമ്മ വന്ന് ചോദിക്കുകയാണ് വൈകാനഫിൽ ജന്നത്തി ഇല്ലം അമക്കി ആലേഹി സ്വർഗത്തിലാണ് അദ്ദേഹമെങ്കിൽ ഞാൻ ഒരിക്കലും അദ്ദേഹത്തിന് വേണ്ടി അല്ലെങ്കിൽ ആ ഹാരിസക്ക് വേണ്ടി കരയില്ല ഇല്ല സൗഫ തറാ മാസ്ക ഇല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ഇവിടെ എന്താണ് കിടന്ന് കാട്ടിക്കൂട്ട എന്ന് താങ്കൾക്ക് കാണാം എന്ന് വെച്ചാൽ അന്ന് കരച്ചില് മയ്യത്തിന്റെ പേരിൽ കരച്ചില് നിരോധം വരാത്ത സമയമായിരുന്നു ഇപ്പോൾ എന്തായാലും മയ്യത്തിന്റെ പേരിൽ കരയാൻ പാടില്ല നഞ്ഞത്തടിച്ച് ബാളം വെച്ച് കരയുന്നത് നിരോധിച്ചിട്ടുണ്ട് പറയാണ് ഒരൊറ്റ സ്വർഗാണോ എന്താ വിചാരിച്ചത് ഒരുപാട് സ്വർഗങ്ങളാണ് അള്ളാഹു തയ്യാറാക്കി വെച്ചിട്ടുള്ളത് എന്തിനാണ് താങ്കൾ വിഷമിക്കുന്നത് എന്ന് ചോദിച്ചപ്പോൾ സന്തോഷത്തോടു കൂടി അവർ മടങ്ങിപ്പോവുകയുണ്ടായി വ്യത്യസ്തമായ തട്ടുകൾ ഇന്ന അഹിലൽ ജന്നത്തിയ സ്വർഗത്തിലുള്ള ആളുകൾ തന്നെ മുകളിലേക്ക് നോക്കുമ്പോൾ മുകളിൽ ഇങ്ങനെ നക്ഷത്രങ്ങളൊക്കെ കാണാം നക്ഷത്രങ്ങളും ഗോളങ്ങളും ഒക്കെ ഇങ്ങനെ മിന്നിത്തിളങ്ങുന്നത് കാണാം അവർ ചോദിച്ചു ഇങ്ങനെ നബി പറഞ്ഞപ്പോ ചോദിച്ചു യാ റസൂൽ അള്ളാഹ് അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂൽ അതിൽക്ക മനാസിൽ അമ്പിയായിലും അത് അമ്പിയാക്കളുടെ വീടല്ലേ ഞങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ദൂരം കാണുന്നത് അവിടെ ആർക്കും എത്താൻ കഴിയുകയില്ലല്ലോ റസൂൽ അള്ളാഹി സല്ലാഹു അലൈഹി സ്വലം പറഞ്ഞു എന്റെ ആത്മാവ് ആരുടെ കയ്യിലാണോ സത്യം അള്ളാഹുവിൽ വിശ്വസിച്ച മുർസലീങ്ങളെ സത്യപ്പെടുത്തിയ മുസ്ലിങ്ങൾക്കുള്ളതാണ് ആ വീട് ആ മുസ്ലിങ്ങളുടെ വീടുകളാണ് ഇങ്ങനെ കാണപ്പെടുന്നത് നക്ഷത്രങ്ങളെ പോലെ തിളങ്ങിക്കൊണ്ട് മുകളിൽ കാണപ്പെടും അള്ളാഹ് അള്ളാഹ് അള്ളാഹു സുബാന അത്തരത്തിലുള്ള സ്വർഗീയ വീടുകളിൽ ആളുന്ന ആളുകളുടെ കൂട്ടത്തിൽ നമ്മൾ ഉൾപ്പെടുത്തി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ സ്വർഗത്തിന്റെ വിശദീകരണങ്ങൾ ഇനിയും തുടരും ഇൻഷ അള്ളാഹ് അള്ളാഹു സുബാന അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ آخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله